周总。哎，我不是跟你们说了吗？我跟猪猪说话，你们谁也不要进来。不是，那人又来了。谁啊？就是你们说那个不受欢迎的人，那女的。你告诉他，今天不营业。哎哎，好嘞。谁呀、啊？还能有谁啊？秦红。秦红。啊，小姐，不好意思，今天我们餐厅不营业。去把你们罗经理请过来。嗯，这个。就快把他请过来。啊，不好意思，我们今天餐厅真的不营业，您下次再来好吗？秦红。哎，罗经理。大为。你来了。他说你们今天这儿不营业，是真的吗？谁让你这么说的？是我让他这么说的。怎么了？对不起。你先等一下，给我拿钱。干嘛呀？你怎么能这么对待客人？我怎么了？他是什么客人呢？他前天来，今天也来，三天来了两趟。他想干什么？不管想干什么，你这么做是不对的。没有你这么对待客人的，也没有你这么开饭店的。我不欢迎他。不管什么理由，你这么做是不对。我怎么不对了？你向不向他道歉？你说什么？我向他道歉？我凭什么向他道歉？这是我的饭店，我爱怎么办就怎么办。你道不道歉？就。好，你如果不道歉，我马上辞职。大卫，你为了他辞职？我不是为他，我是为我自己。爱怎么样就怎么样，随你便。青红，对不起，我代表我们餐厅向你道歉。用得着你道歉吗？要不你先先离开这儿吧，啊？我以朋友的身份请求你行吗？好，我走。对不起，真的对不起。但是这个事情我要跟你说清楚，看看这个吧。你干嘛不早说呀？有我说话的机会吗？那你可以打个电话呀，你何必亲自过来一趟，弄得大家都……我又没有做错什么。他越是不希望我来，越是要来。大为，事情已经过去了，你就别太天真了。我没办法在这儿干了。晶晶已经知道自己错了，你俩再这么闹下去，让员工怎么看呀？朱总，你别劝我了。有一句话我一直不知道该不该讲。你说。当初你来这儿，我是极其不愿意。可是今天既然你已经来了，你应该有责任感。朱总，我正是因为有责任感，所以我才辞职的。你想想，如果是因为我跟晶晶的关系而影响到这个餐厅的名声的话，那我还不如现在就辞职。其实，秦红来看你，我也是有想法的。为什么？从他眼神可以看出来，他喜欢你。猪猪，你怎么能这么想呢？秦红是我们共同的朋友。你想想，如果不是秦红，那我的医药费怎么办？如果不是秦红，那我们这个小餐厅能开得起来吗？这些我都没有忘记，我是要感谢他，可是，可是人的感情是自私的
我害怕失去你。楚楚，我知道。你不相信他，你还不相信我吗？还是决定辞职，过来跟你说一下，再见。你来，你偏来，这才来了几天，你就不干了，你是不是太任性了？随便你怎么说吧，反正我不想干了。那要不，再去找大喜，把小饭店要回来，我们自己干自己小饭店。那钱我都已经还给秦红了。哎呀，钱不是问题，我那么多小姐妹呢，让他们凑也凑得齐的。说的那么简单。那个饭店已经给人家了，怎么好意思要回来？你要想得到大伟，就得想想办法。